Dabar jaučiuosi puikiai, nes ką tik pakelau nuo fortepijonų. Skambindamas įvairias druskininkų kompozicijas, mintimis lankėjau po pariečias kelią, po bulvėmis yra grausiais apsudinta mūsų daržą, po žalia bažnyčio sveja. Taip laiškiai iš Leipcigo savo palaimingą druskininkų pajautimą prašo čiulionis. 1901 metų vasarą druskininkose čiulionis praleido daugiau kaip penkis mėnesius. Buvo išties palaiminga vasarą. Ką tik tai pabaigta, suorkestruota ir pateikta Zamoiskio konkursui simfonija poema Miške. Apsispręsta vykti studijų į užsienį, į vieną svarbiausių Europos kultūros centrų, į Leipcigą. Melomano mėnraštyje neseniai spausdinti pirmieji kompozitoriaus kūrinėliai. Taip pat tai yra paskutinė vasara druskininkose, kuomet čiulionis visą aplinką pergvena vien kaip kompozitorius. Kitą kartą grįžęsi druskininkus, jis jau puosėlės ir dailininko ambicijas. 1901 metų vasarą parašyta tikrai nemažai kūrinių, o ypač visų savo gražių pražįsta jo peizažinė muzika. Tos vasaros čiulionio muzikiniai peizažai dar pilnai romantiniai, labai asmeniški, emociškai pergyventi, parašyti pasakoje muojų santykių. Vyraujose detoniškos, dainingos, pasakojama pobūdžio melodijos. Aiški harmoninė kalba. Tai taurus, subtilus, romantiški čiulionio pasakojimai apie druskininkų gamtos grožį. O labiausiai Užbūrė šiuose muzikiniuose peizažuose kompozitoriaus atvirai įsimilėliškas ir sakralus aplinkos pergyvenimas. Muzika alsuoja palaimą. Kiekviena detalė, kiekvienas posūkis pripildytas harmoningos pilnatvės. Kompozitorius pilnai atsiduoda savo jausmams ir čia galime išgirsti patį šviesiausią čiulionio muzikinį peizažą. Šį vasarą tarsi susumuoja čiulionio romantiškąją kūrybos padalą. Pagrosiu keturis muzikinius druskininkų peizažus – nokturną, svajonėlę, pastoralę ir preliudą, kurį šeimoje buvo įprasta vadinti druskininkų viešpatės angelų. Dėl nuolat skambančio koplyčio svarpelio, kuris lydi ramiai besiplėtojančią melodiją. Pabaigoje išgirsite, į kokias aukštybės kompozitoris pakelia mūsų žvilgsnį. O gal net ir dvasė.